வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேவாக வீட்டில் பத்திரமாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு குட் நியூஸ் தான் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ வேக்கன்சி லிஸ்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் ஒரு எப்பவுமே நம்ம ஒரு ஃப்ரூப்போடு காமிப்போம் இல்லையா அதுக்காக தான் ஒரு ஃப்ரூப்போடு கையில் இருந்து வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ண நம்ம ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணால் நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ என்னென்னா இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் குரூப் ஏதாவது எக்ஸாம் வைப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு மைண்ட் செட்டப் இருக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து லாக் பண்ணதால் ஜாலியாக வீட்டில் இருக்கீங்க ஸோ வந்து ஜாலியாக இருக்கிறீங்களோ கஷ்டப்படுறீங்களோ அதை பற்றி நம்ம பேச விரும்பல பட் படிக்கிறீங்களான்னு கேட்டால் படிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பீங்க ஸோ ஏன்னா எக்ஸாம் கிடையாது இல்லை எப்படி டென்த்து எக்ஸாமே பாஸ் பண்ணிட்டாங்க நமக்கு மட்டும் வைக்க போகிறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் அங்கே ப்ராசஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்குது நான் ஆல்ரெடியே வந்து சொல்லுவேன் ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தா குரூப் ஃபோருக்கு வந்து மைண்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற பேச்சு வார்த்தை நடக்குது அப்படின்னு கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு கூட கிண்டல் பண்ணியிருந்தீங்க நீங்கள் ஸோ வரும்போது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்றது தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் வந்துருக்குங்க இன்னும் லெட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வருவாய் நிர்வாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்துலேருந்து ஒரு லெட்டர் வந்துருக்கு இது மாதிரி என்னப்பா அப்படியே எடுத்து கவர் பிரித்து படித்து பார்த்தோன்னா சார் இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மாவட்டத்தில் எவ்வளோ வந்து குரூப் ஃபோருக்கு வேக்கன்சி இருக்குது இளநிலை உதவியாளர் தட்டாட்சியர் சுருக்கு எழுது தட்டாட்சியர்க்கெலாம் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்றத டக்குன்னு ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நமக்கு அமுச்சு விட்டிங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிசிக்கு அமுச்சு விட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரி மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்திருக்கு நீங்கள் வேணால் நான் விஷுவலாகவே காமிக்கிறேன் நான் ஒன்றும் சொம்மலாம் இல்லை ஒரிஜினல் ஜியோ காப்பி தாங்க இது ஸோ ஜியோ காப்பி இல்லை ஜியோன்னு சொல்கிறது தப்பு ஸோ லெட்ரு தான் இது ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா ஜியோன்றது வேறு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ரு அமைச்சிருக்காங்க இது மாதிரி வந்து எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த வருஷம் எலெக்ஷன் வருஷம் ஸோ எலெக்ஷன் வருஷன்றதால கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வச்சுருவாங்க ஸோ தயாராக இருங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க நான் சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் வந்து ஐயோ அப்பயே சொன்னீங்களே அப்படின்னு நினச்சி வருது <laughs> ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காப்பி வந்துட்டாவே அடுத்த கட்டம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலெக்டர் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கான துறையை சார்ந்தவர்கள் அதுக்கான லிஸ்ட் அவுட் எடுத்து அமுச்சு விட்ருவாங்க ஸோ அது கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிவிடுவாங்க இவ்வளோ வேக்கன்சின்னு டிஎன்பிசி ஆஃபீஸுக்கு அமைச்சிடுவாங்க டிஎன்பிசி ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ரெடி பண்ணி வேலையை முடிச்சிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கரெக்டாக கடை கிடக்கிறேன்னு ஒன் மந்த்தில் நடந்துடும் எல்லாமே டக்குன்னு அடுத்த மாதம் கூட ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து டிஎன்பிசியே சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த ஷோ இதுவெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் லாக்டவுன்லாம் முடிச்சுட்டா நாங்கள் ஒரு மாதத்துலேயே கூட வந்து வேக வேகமாக நடத்திடும் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி குரூப் ஒன் நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இப்போதிக்கு லாக்டவுன் தான் நமக்கு பிரச்சனை பட் லாக்டவுனில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷயம் தானே ஒரு விஷயம் கட்டதாக இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் நல்லது தான் இருக்குது ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க ஸோ அழகாக படிக்கலாம் படிக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் படிக்கிறத விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ந அதாவது லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க லட்சக்கணக்கான பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் என்ன த தாட்டினா கவனம் ஒரு வேலைக்கு போயில்லாம கவர்மெண்ட் வேலைக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் மூச்சிருங்க மூச்சிருங்க அப்படின்னு தான் நானும் மறுபடி மறுபடி சொல்கிற பிரதர் சிஸ்டர் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் இருக்கும்போது கடக்கடனு வேலையெல்லாம் முடிச்சுங்க நம்ம நம்ம சேனலே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க டெய்லி டெய்லி நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நூறு கொஷின் போட்டு தான் இருக்கேன் நீங்கள் பிடிக்குது படிக்குது படிக்கல என் அதெல்லாம் நான் பார்க்கறதில்ல எனக்கு தேவை டெய்லி நான் போட்டுணும் என் நோட்டிஃபிகேஷன் வரத்துக்கு முன்னாடிலாம் ஒரு ஒரு பாஸ் மார்க்காவது வாங்குற மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணிடணும்னு நாங்கள் வந
வாய்ப்பு இல்லை அது மட்டும் நல்லா தெளிவு ஆயிக்குங்க ஸோ இந்த ஜியோ காப்பி நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க எனக்கு வேணும் சார் இதை நான் பார்த்தே தரணுன்னா இது மறுபடி காமிச்சிடறேன் பட் நான் என்னால் பிடிஎஃப் கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த மறுபடியும் ஒன்றா ஸ்லோவாக பாருங்கள் இது குரூப் டூக்குங்களா குரூப் டூக்கு அப்படியே கடை 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 படிச்சுக்குங்க இதில் வந்து கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன வேக்கன்சி தான் கேட்டிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் கேட்கல இது வந்து குரூப் ஃபோர் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து விஏஓஸ் கேட்கல அது வேறு டிபார்ட்மெண்ட் அது கேட்பாங்களாம் பார்க்கலாம் சரி கண்டிப்பாக நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிட்டேன் ரெடியாக இருந்துங்க போர் எப்போனாலும் வரலாம் அப்படின்றது தான் நான் சொல்லிட்டு ஏன்னா திடீர்னு வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க ஏதாவது இருக்க ஏதாவது ஒரு நாடு வந்து மருந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிடான்னு வச்சிங்களேன் எதிர்ப்பு மருந்து டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடை எல்லாமே சரியாக போயிடும் நம்ம பழைய நிலைமைக்கு மீண்டு வந்துடும் அது எப்போ நடக்கணும் சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் தயாராக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்லிட்டு எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருங்க ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏன்னா எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஹெல்த் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் மறுபடி மறுபடியும் இன்ஃபர